హాయ్ వ్యూస్ ఎంబ్రియాలజీలో ఫేట్ మ్యాప్స్ అనేటువంటిది ముఖ్యమైన టాపిక్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన తరువాత జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది జైగోట్ నుంచి బ్లాస్టులా బ్లాస్టులా నుంచి మ్యారులా మ్యారులా నుంచి త్రీ లేయర్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి గ్యాస్ట్రులా గ్యాస్ట్రులేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ త్రీ లేయర్స్ అనేటువంటివి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఒక బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్గాన్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి మరి వీటిని బాహ్యత్వచం మధ్యస్త్వచం అంత్యత్వచం అంటాము ఎక్టోడమ్ మీసోడమ్ ఎండోడమ్ అని ఒక్కొక్క దాని నుంచి వివిధ రకాలైనటువంటి అవయవ భాగాలు అవయవ భాగాలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఏ లేయర్ నుంచి ఏ అవయవాలు ఏర్పడతాయి అనేటువంటి విషయము గుర్తుంచుకోవటం కొంచెం కష్టసాధ్యమైనటువంటి పని లేదా లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తాయి సో కాబట్టి ఈ వీడియోలో మీకు ఒక కొన్ని ట్రిక్స్ నేను చెప్పబోతున్నాను ముందుగా ఎక్టోడమ్ గురించి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ వరుసగా గుర్తుపెట్టుకున్నా కూడా కొన్ని మిస్ అవుతాయి అలాగే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఒక దానికి బదులు ఇంకొకటి ఆన్సర్ పెట్టేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది సో ఫస్ట్ మనం ఎక్టోడమ్కి సంబంధించి ఈజీగా గుర్తుంచుకునేలాగా ఒక ట్రిక్ని చూద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే ఎక్టోడమ్ ఒక టూ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయండి గుర్తుంచుకోవడానికి సో ఈ టూ సెంటెన్సెస్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే సో ఎక్టోడమ్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని శరీర భాగాలు కూడా ఈజీగా మీ మైండ్లోకి వచ్చేస్తాయి సో ఫేస్లో ఎపిడర్మిస్ నెర్వస్ బాహ్యంగా ఉంది అడ్రినల్ మెడపీట పైన బాహ్యంగా ఉంది ఇక్కడ బాహ్యంగా ఉంది బాహ్యంగా ఉంది అని రాయటం ఎందుకు అంటే మీకు ఈ సెంటెన్స్ గుర్తుంటుంది కానీ అది ఎక్కడోడం దా మీసోడం దా ఎండోడం దా మర్చిపోతారు కాబట్టి ఆ రెండింటికి బాహ్యంగా ఉంది అన్నాను అంటే బాహ్యస్వచ్ఛం అని గుర్తుంచుకునేలాగా ఈ రెండు వర్డ్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఫేస్లో ఎపిడర్మిస్ నెర్వస్ అనే విషయానికి వస్తే సో ఇక్కడ ఎక్టోడమ్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఎక్టోడమ్లోని అవయవాలన్నీ కూడా మోస్ట్లీ ఫేస్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి తల భాగంలోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే అందుకే ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ని కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఒక హెడ్ పార్ట్ని తల భాగాన్ని సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటిది స్కిన్ ఫస్ట్ స్కిన్ ఉంటుంది సో స్కిన్లో అవుటర్ లేయర్ సో బాహ్యస్వచ్ఛం అవుటర్ లేయర్ ఏంటి ఎపిడర్మిస్ సో అందుకే ఫేస్లో ఎపిడర్మిస్ అనేటువంటి చెప్తున్నాం అలాగే ఈ ఎపిడర్మిస్లోనే స్కిన్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని టాపిక్స్ కూడా ఇందులో గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ అంటే స్వైట్ సెబిషియస్ క్లాన్స్ అండ్ మ్యామరీ క్లాన్స్ సో స్వైట్ క్లాన్స్ సెబిషియస్ క్లాన్స్ మ్యామరీ క్లాన్స్ స్కిన్ పైన ఉంటాయి అలాగే స్కిన్ డెరవైటీస్ సో స్కిన్ డెరవైటీస్లో హెయిర్ నెయిల్ ఫెదర్ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి అలాగే క్యూటీనియస్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ సో సెన్స్ ఆర్గాన్స్ అంటే థర్మో రిసెప్టర్స్ సో స్కెన్ స్కిన్ పైన ఉన్నటువంటి రిసెప్టర్స్ అని కూడా క్యూటీనియస్ సెన్స్ రిసెప్టర్స్ అంటాము అలాగే పిగ్మెంటెడ్ సెల్స్ సో స్కిన్ పైన ఉన్నటువంటి మెరనీన్ అనేటువంటి మీరు గుర్తుంచుకుంటే కొంచెం వరకు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది పిగ్మెంటెడ్ సెల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా స్కిన్ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటిది సో దీన్ని మీరు దానికి ఎపిడర్మిస్ అనేటువంటి దాంట్లో ఒక భాగంగా గుర్తుంచుకోవాలి సో ఎపిడర్మిస్ అనగానే దానిపైన ఉన్నటువంటి గ్లాన్స్ అలాగే స్కిన్ డెరైవేటీస్ అలాగే స్కిన్ పైన ఉన్నటువంటి సెన్స్ ఆర్గన్స్ అలాగే పిగ్మెంటెడ్ సెల్స్ సో ఇవన్నీ ఒకే భాగంగా గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే నర్వస్ సిస్టమ్ సో ఇదే హెడ్లోనే ఇక్కడ బ్రెయిన్ ఉంటుంది ఈ ప్రాంతంలో అలాగే బ్రెయిన్కి కింద స్పైనల్ కార్డు వాటికి సంబంధించినటువంటి నర్వ్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఎక్టోడర్మ్ కిందికి వస్తాయి సో ఎపిడర్మిస్ అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ సో అండ్ దెన్ నర్వ్స్ ఆల్సో సో ఎక్టోడర్మ్ నెక్స్ట్ ఫేస్ సో ఈ ఫేస్ అనేటువంటిది అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎపిడర్మిస్ నర్వస్ గురించి చెప్పాం కానీ ఫేస్ ఇక్కడ మనం చూస్తే కళ్ళు ఉన్నాయి చెవులు ఉన్నాయి నోస్ అండ్ టీత్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎక్టోడమ్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి సో ఐస్ విషయానికి వస్తే సో ఐస్లో రెటినా తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి లెన్స్ కార్నియా సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్టోడమ్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి అలాగే ఐస్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఇయర్ సో ఇన్నర్ ఇయర్ ఇన్నర్ ఇయర్ లోపలి చెవి సో లోపల చెవి కూడా ఎక్టోడమ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అలాగే నోస్కి సంబంధించి సో నాజల్ అండ్ ఆల్ఫాక్టరీ ఎపితీలియం నాజల్ పార్ట్ సో నాజల్ రిలేటెడ్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్టోడమ్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి అలాగే టీత్ 
సో ఏంటి టీత్లో అంటే ఎనామిల్ సో ఎనామిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీత్ సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్టోడమ్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి సో ఒక ఫేస్ అనేటువంటిది మనం గుర్తుంచుకుంటే ఎపిడర్మిస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ రెటీనా లెన్స్ కార్నియా ఇది ఐకి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి ఇన్నర్ ఇయర్ నాజల్ అండ్ ఆల్ఫాక్టరీ ఎపిథీలియం ఎనామిల్ ఆఫ్ ది టీత్ సో ఇలా అన్ని పార్ట్స్ కూడా హెడ్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్సెస్ గుర్తుంచుకోవటం నెక్స్ట్ అడ్రినల్ మెడ పీట పైన బాహ్యంగా ఉంది అనేటువంటి విషయానికి వద్దాం సో అడ్రినల్ అంటే అడ్రినల్ గ్రంథి మెడ అంటే మెడుల్లా సో అడ్రినల్ మెడుల్లా పీట పిటరీ గ్లాండ్ పైన పినియల్ గ్లాండ్ సో అడ్రినల్ మెడ అంటే అడ్రినల్ మెడుల్లా పిటరీ గ్లాండ్ పినియల్ గ్లాండ్ సో ఈ మూడు కూడా బాహ్య స్వచ్ఛ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి సో ఫేస్లో ఎపిడర్మిస్ నర్వస్ బాహ్యంగా ఉంది అడ్రినల్ మెడ పీట పైన బాహ్యంగా ఉంది ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ని గుర్తుంచుకుంటే ఎక్టోడోమ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్ట్స్ మీ దగ్గర ఉన్నట్టే సో నెక్స్ట్ మీసోడోమ్కి వెళ్దాం మధ్య స్వచ్ఛం దీనికి ఒక్క సెంటెన్స్ గుర్తుంచుకుంటే చాలండి పీవీసీ హార్ట్ బీ కేస్లో వర్టికల్ డెర్మిస్కల్ మజిల్స్కి వెళ్తాం వర్టికల్ టెర్ డెర్మిస్కల్ మజిల్స్కల్ టెన్ అన్నది ఒకటి కొంచెం పలకటానికి గుర్తుంచుకోవడానికి మీకు టఫ్గా ఉండొచ్చు బట్ మిగిలినదంతా మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోగలరు సో పీవీసి హార్ట్ బీ కేసులో వర్టికల్ డెర్మిస్కల్ మజిల్స్కల్ టెన్ సో ఏంటి ఇది అంటే ఇక్కడ పీవీసీ పీవీసీ అనేటువంటిది సీలోంకి సంబంధించినటువంటి వర్డ్ అండి పి స్టాండ్స్ ఫర్ పెరైటల్ పెరటోనియం విజరల్ పెరటోనియం సీలో సో పి అంటే పెరైటల్ పెరటోనియం వి విజరల్ పెరటోనియం సి సీలో సో ఇది పీవీసీకి సంబంధించి సో పీవీసి గుర్తుంచుకుంటే అంటే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సీలో అన్నది మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హార్ట్ సో హార్ట్ అంటే హెచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ హార్ట్ గుండె హృదయం అలాగే ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఓవరీ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టెస్టిస్ హెచ్ఓటి హార్ట్ ఓవరీ టెస్టిస్ బికేఎస్ బికేఎస్ మీన్స్ బ్లడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండి బ్లడ్ సెల్స్ అలాగే బ్లడ్ వెసిల్స్ బి కిందకి వస్తాయి కె స్టాండ్స్ ఫర్ కిడ్నీ ఎస్ స్ప్లీన్ సో కిడ్నీ అండ్ స్ప్లీన్ బికేఎస్ అంటే బ్లడ్ కిడ్నీ స్ప్లీన్ బికేఎస్ బ్లడ్ కిడ్నీ స్ప్లీన్ సో ఇలా గుర్తుంచుకోవచ్చు హెచ్ఓటి అంటే హార్ట్ ఓవరీ టెస్టిస్ సో హెచ్ఓటి ఓకే నెక్స్ట్ వర్టికల్ డెర్మిస్కల్ మజిల్స్ కెల్తర్ సో ఇది సెంటెన్సెస్ కొంచెం క్లారిటీగానే ఉంది సో వర్టికల్ అంటే వర్టిబ్రల్ కాలమ్ సో వర్టిబ్రల్ కాలమ్ని వర్టికల్ అంటున్నాను సో డెర్మిస్ స్కిన్లో ఉన్నటువంటి ఎపిడర్మిస్ తర్వాత ఉన్నటువంటి భాగం డెర్మిస్ అలాగే స్కల్ పుర్రే మజిల్ సో స్కెల్టన్ బోన్స్ అటాచ్ అయినటువంటి మజిల్స్ అన్నీ కూడా దీనికి ఎందుకు వస్తాయి అలాగే స్కెల్టన్ సో ఇవన్నీ కూడా మీసోడమ్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి సో వర్టికల్ మీన్స్ వర్టిబ్రల్ కాలం డెర్మిస్ స్కల్ మజిల్ స్కెల్టన్ సో ఇవన్నీ మీసోడమ్ సో నెక్స్ట్ ఎన్రోడమ్ అంతఃస్వచ్ఛంలోకి వెళ్దాం సో అంతఃస్వచ్ఛంలో ఒక త్రీ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి సో వెరీ షార్ట్ సెంటెన్సెస్ ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో ఎల్పీజీఐ గ్లాన్స్ సో ఫస్ట్ వన్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో ఎల్పీజీఐ గ్లాన్స్ సో ఎండోడమ్ నుంచి డైజెస్టివ్ ట్రాక్ ఫామ్ అవుతుంది అలాగే డైజెస్టివ్ ట్రాక్ రిలేటెడ్ అయినటువంటి లివర్ ఎల్ అంటే లివర్ అండి పి ప్యాంక్రియాస్ జి గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాన్స్ ఐ ఇంటెస్టైనల్ గ్లాన్స్ సో లివర్ ప్యాంక్రియాస్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాన్స్ ఇంటెస్టైనల్ గ్లాన్స్ ఎల్పీజీఐ గ్లాన్స్ సో డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో ఎల్పీజీఏ గ్లాన్స్ మొత్తం కూడా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి సంబంధించింది కాకపోతే క్లారిటీగా గుర్తుంచుకోవడం కోసం ఎల్పీజీఏ గ్లాన్స్ అంటున్నాం సో నెక్స్ట్ ఎండలో మిడిల్ ఇయర్ రెస్పిరేషన్ సో ఈ ఎండలో అనేటువంటిది ఎండోడర్మ్కి సంబంధించింది సో మిడిల్ ఇయర్ మిడిల్ ఇయర్ అనేటువంటిది ఎండోడర్మ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అలాగే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్స్ సో రెస్పిరేటరీ ట్రాక్స్ అంటే లంగ్స్ కావచ్చు ట్రాకియా కావచ్చు బ్రాంకే కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎండోడామ్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి సో ఎండలో మిడిల్ ఇయర్ రెస్పిరేషన్ అనేది గుర్తుంచుకుంటే సో మిడిల్ ఇయర్ ఎండోడామ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది రెస్పిరేషన్ ఎండోడామ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అంటే రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ టీపీటి గ్లాండ్లో యూరినల్ యురెత్రల్ వ్యాజినల్ 
సో టీపీటీ గ్లాండ్స్ సో ఇక్కడ మూడు గ్లాండ్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సో టీ అంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పీ అంటే పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇంకొక టీ వచ్చేసి థైమస్ గ్లాండ్ సో థైరాయిడ్ పారాథైరాయిడ్ థైమస్ సో టీపీటీ గ్లాండ్స్ సో ఇది గ్లాండ్స్ అనేది మీకు గుర్తుండాలి కాబట్టి ఇక్కడ గ్లాండ్ అని రాయటం జరిగింది సో టీపీటీ గ్లాండ్స్ అంటే థైరాయిడ్ పారాథైరాయిడ్ థైమస్ నెక్స్ట్ యూరినల్ యురత్రల్ వ్యాసన సో యూరినల్ యురత్రల్ వ్యాసన యూరినరీ బ్లాడ్ సో కిడ్నీ అనేటువంటిది మీసోడమ్ నుంచి ఫామ్ అయినప్పటికీ యూరినరీ బ్లాడర్ అనేటువంటిది ఎండోడమ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది సో యురత్ర అండ్ వ్యాసన సో మీకు ఇది వ్యాసిన ఈ సెంటెన్స్ అసలు దేనికి సంబంధించింది అంటే మీరు ఇదంతా నేర్చుకున్న తర్వాత ఇది ఎక్టోడర్మా మెసోడర్మా ఎండోడర్మా అనేటువంటిది మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు సో ఈ లాస్ట్ వ్యాసిన అనేది గుర్తుంచుకుంటే స్త్రీదేహంలో చివరి భాగం లేదా స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లో చివరి భాగం ఏంటి వ్యాసిన అనొచ్చు సో అలా చివరిది అనేటువంటి దాన్ని బట్టి ఇది ఎండోడమ్కి రిలేటెడ్ అనేది మీరు కాస్త గుర్తుంచుకోవచ్చు సో టీపీటీ గ్లాండ్లో యూరినల్ యురెత్ర వ్యాసిన ఓకే సో ఈ మూడు సెంటెన్సెస్ ఎండోడమ్కి సంబంధించి